ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ യു ജി സി നെറ്റ് ഗേറ്റ് കേരള പി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ നീലിറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അവസാന പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്നെറ്റിങ്ങും സബ്നെറ്റ് മാസ്കും ആണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് യൂണികാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോ അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി അത് ആദ്യം നോക്കാം നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി നെറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എക്ക് സെവൻ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ആണല്ലോ ഉള്ളത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എട്ട് 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 അങ്ങനെ ഫോർ ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഫോർ പാർട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി ബാക്കി വരുന്ന ട്വന്റി ഫോർ അതുപോലെ ക്ലാസ് ബിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഫോർട്ടീനും ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി സിക്സ്റ്റീനും ബാക്കി വരുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ക്ലാസ് സി എത്തുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയും ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി എയ്റ്റും ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ടു റേസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് എത്ര ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇനി ഇതിൽ യൂസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിന് നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ക്ലാസ് ബിയിലാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ചെയ്യണം ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ്നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് സബ്നെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ എത്ര സബ്നെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ് സിയെ ഫോർ സബ്നെറ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് സബ്നെറ്റ് ഓരോ ഈ ഓരോ ഈച്ച് സബ്നെറ്റിന്റെയും സൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ സബ്നെറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ്നെറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സബ്നെറ്റ് അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ സബ്നെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ക്ലാസ് സി ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതാണ് ക്ലാസ് സിയിലെ ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സബ്നെറ്റ്സ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ദ സബ്നെറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്താണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിലെ അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സബ്നെറ്റ് അഡ്രസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം സബ്നെറ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഹോസ്റ്റ് ഐ പിയും ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സബ്നെറ്റ് അഡ്രസ് അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഓരോ ക്ലാസ്സിനും
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഈ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എയുടെ മാക്സിമം എത്രയാണ് സീറോ ടു വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടിയത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇനി ടു വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലാസ് ബിയുടെ മാക്സിമം വൺ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടിയത് നീതോ ക്ലാസ് സിയില് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടി ടു ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് എട്ടാമത്തെ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ വൺ ഇത് ടു ഇത് ഫോർ ഇത് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ടു ഫോർട്ടി എത്തിയാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിന്നെ അതിനോട് ഒരു ഫോർ കൂട്ടിയത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പിന്നെ അതിനോട് ടു കൂടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇനി ഒരു വൺ കൂടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി സബ്നെറ്റ് മാസ് സബ്നെറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് നെറ്റ് ഐ ഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി ഹോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്നെറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഇനി ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് വൺസ് ഒക്കെ സബ്നെറ്റ് ഐ ഡിയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിയിൽ വൺ എല്ലാം എന്താണ് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡിയെയും സീറോ എല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിയെ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിലെ നെറ്റ് ഐ ഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് വണ്ണും സെറ്റ് ഓഫ് സീറോയും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡിയും ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓഫ് ക്ലാസ് സി ആൻഡ് ഫോർ സബ്നെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നാല് സബ്നെറ്റ് ആണുള്ളത് ക്ലാസ് ഫോർ ക്ലാസ് സിയില് അപ്പൊ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് സിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം അപ്പൊ ക്ലാസ് സിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടു ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോസ് ആണോ വൺസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നോക്കും എത്ര സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഫോർ സബ്നെറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സബ്നെറ്റ് ഐ ഡി കിട്ടും ലോക് ടു ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്നെറ്റ്സ് അതായത് ഫോർ എന്നത് ടു റേസ് ടു എത്രയാണ് ടു അപ്പൊ ടു ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സബ്നെറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടു വൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡിക്ക് നമ്മൾ സീറോസ് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിക്കും വൺസ് പറയുന്നത് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡിക്കും ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സബ്നെറ്റ് ഐ ഡി വൺസും ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്നെറ്റ് ടു ബിറ്റ് ആണ് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡി ടു ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു വൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി എയ്റ്റ് പൊസിഷനില് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു വൺ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു വൺ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ വൺ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഇസ് ഗിവൺ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലാസ് എ ആണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എയില് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഓ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് സീറോസ് ഹോസ്റ്റിനാണല്ലോ ഐ പി അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോ പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് എത്രയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് സീറോസ് ഈ ടു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ആദ്യം നമ്പർ ന
ഇതിന്റെ ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി 